ज्यांचं नेहमीप्रमाणेच खुमासदार भाषण आपण सगळ्यांनी ऐकलं ते भारत सरकारचे रेल्वे राज्यमंत्री त्यांनी सांगितलं रेल्वे कोयला माईन्स अशा सगळ्या प्रमुख विभागाचे राज्यमंत्री आदरणीय रावसाहेब दानवेजी हा अतिशय चांगला कार्यक्रम ज्यांनी ऑर्गनाइज केला ते भारत सरकारचे वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड साहेब स्टेट बँक ऑफ इंडिया चे चेअरमन दिनेशजी खारा युनियन बँकेचे चेअरमन राजकिरण रायजी कॅनरा बँकेचे प्रभाकरजी इंडियन बँकचे जयंत साहेब सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे एम बी राव साहेब युको बँकेचे अतुल गोयल साहेब या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित ज्येष्ठ नेते आदरणीय हरिभाऊ बागडेजी आपल्या संभाजीनगरचे खासदार सन्मान्य इम्तियाज जलीलजी आमदार अतुल सावेजी आमदार प्रशांत बमजी आपले कमिशनर आणि प्रशासक श्री आस्तिक पांडेजी आपल्या विभिन्न असोसिएशनचे सर्व प्रमुख विविध बँकांचे पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधू मी डॉक्टर भागवत कराड यांचे विशेष अभिनंदन करेन की हा अतिशय महत्वाचा कार्यक्रम त्यांनी संभाजीनगरला घडवून आणला खर तर अशा प्रकारचे कार्यक्रम नियमितपणे दिल्लीला होतात पण ते दिल्लीच्या बाहेर काढून महाराष्ट्रामध्ये संभाजीनगरला आणणं हे मला असं वाटतं अत्यंत महत्वाचं आहे याचे दोन कारण आहे एक तर या सगळ्या प्रमुख मंडळींचं इंट्रॅक्शन इथल्या बिझनेस कम्युनिटीशी होत त्यामुळे इथल्या बिझनेस कम्युनिटीचे प्रश्न काय ते त्यांना समजतात आणि दुसरं आज ज्यावेळी त्यांनी फील्ड व्हिजिट केली ऑरिक सिटी बघितली डीएमआयसी बघितलं समृद्धी महामार्ग बघितला उद्याच्या काळामध्ये या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या भरोशावर औरंगाबाद किंवा जालनातनं कोणी एखाद्या प्रोजेक्ट करतात जर त्यांच्याकडे पैसे मागितले तर त्यांच्याकडे फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन इथल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची इथल्या संपूर्ण इकोसिस्टीमची आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यातनं या ठिकाणी बँकेचे बँकेचे जे काही फायनान्सेस आहेत ऍडव्हान्सेस आहेत ते मिळण्याकरता देखील विशेष मदत होईल आणि म्हणून मला असं वाटतं की अतिशय चांगला हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित झालाय आणि मी आजच म्हणतो असं नाही आहे तर मी गेले पाच सात वर्ष सातत्याने संभाजीनगरच्या बिझनेस कम्युनिटीशी इंटरॅक्ट करतो आहे आणि अतिशय एंटरप्रायझिंग लोक या ठिकाणी आहेत म्हणजे महाराष्ट्रातले इतर ठिकाणचे लोक तर एंटरप्रायझिंग आहेत पण मला संभाजीनगरचे लोक विशेष एंटरप्रायझिंग वाटले इथल्या इंडस्ट्रीज आणि बिझनेसेस मधले जे लोक आहेत यांना चांगलं करण्याची इच्छा आहे नवीन करण्याची इच्छा आहे मोठं करण्याची इच्छा आहे आणि म्हणून या सगळ्या हा जो काही इनिशिएटिव्ह या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि आज आपण बघितलं असेल इतक्या चांगल्या गोष्टी आपल्या समोर या ठिकाणी मांडण्यात आल्या म्हणजे मग त्या ठिकाणी आता जी काही एस एम एसची डेफिनेशन बदललेली आहे ती जी काही वायडर डेफिनेशन झाली आहे त्याबद्दल आपल्याला सांगण्यात आलं किंवा विदाऊट कोलॅट्रल लोन आपल्याला कसं मिळू शकतं त्याबद्दल सांगण्यात आलं जे काही नवीन पोर्टल्स तयार झाले आहेत त्याबद्दल सांगण्यात आलं किंवा जे काही पुढच्या काळामध्ये सिमलेस पोर्टल्स तयार होणार आहेत फेसलेस पोर्टल्स तयार होणार आहेत त्याबद्दल आपल्याला सांगण्यात आलं आणि एक महत्वाचा टेक अवे आजच्या या संपूर्ण संभाषणाचा जो मला असं वाटतं की डॉक्टर कराडांना ज्याच्याबद्दल थोडीशी पुढे तो एस्केलेट करावा लागेल तो म्हणजे एसीजीएलएस जी स्कीम आहे या स्कीमची जी कट ऑफ डेट आहे ती दोन हजार एकवीसच्या फेब्रुवारी किंवा मार्च पर्यंत आणणं हा जो काही एक महत्वाचा टेक अवे आहे की ज्यातनं जे लोक बाहेर राहिले आहेत त्या लोकांना देखील याच्यामध्ये आणता येईल तर मला असं वाटतं की तो एक फार महत्वाचा विषय हा आज वित्त राज्यमंत्र्यांकडे पोचलेला आहे आणि निश्चित ते तो एस्केलेट करतील आणि सगळ्या या बँकांचे प्रमुख लोक हे या ठिकाणी असल्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांच्या सगळ्यांच्या या सगळ्या एका विचारामुळे याला एक पुश देखील मिळेल खरं म्हणजे आज जर आपण असं म्हटलं अगर मी असं कहू की भारत की सेवन्टी फाईव्ह पर्सेंट लिक्विडिटी यहां बैठी हुई है ये जो सारे हमारे बैंकर्स यहां पर बैठे 
दे अकाउंट फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ आवर आवर नेशन तो इतने भारी सारे लोग मतलब वजन से वजन से मैं ज्यादा भारी हूं लेकिन ओहदे से और बाकी उनके सारे कार्य से इतने बड़े और भारी लोग यहां पर आज हमारे बीच आए तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बहुत ही सुंदर इस प्रकार का ये आयोजन यहां पर हुआ है मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो हमने बिजनेस कम्युनिटी की बात की लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमारे देश में एक बहुत सटल क्रांति है एक बहुत ही धीरे धीरे एक ऐसी क्रांति फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हो रही है जिससे हम लोग अधिकारिता दे रहे हैं अधिकारिता दे रहे हैं देखिए आप विचार कर सकते हैं कि जनधन में हमने 46 करोड़ अकाउंट खोले इसका मतलब क्या होता है द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 90 करोड़ और 98 एट करोड़ उसमें से 50 प्रतिशत लोगों के अकाउंट्स अब जनधन में खुले इसका मतलब यह है कि हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से 50 परसेंट लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी बैंक का चेहरा नहीं देखा था जिनको बैंक पता नहीं था जो किसी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं थे और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली को अगर हम लोग ठीक से असेस करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि देश में योजनाएं कई बनी और कई सालों से बनी और भिन्न भिन्न गवर्नमेंट्स ने बनाई लेकिन किसी भी योजना को कारगर रूप से कार्यान्वित करना ये जिस प्रकार से मोदी जी ने करके दिखाया अभी हम लोग देख सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा ये हमारे देश में सबसे पहले इंदिरा जी ने दिया था और उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ये गरीबी हटाओ का नारा देती रही लेकिन हम गरीबी हटा नहीं पाए स्कीम्स बनी बहुत अच्छी स्कीम्स बनी लेकिन वो आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई आप सभी को याद होगा एकदा राजीव गांधी ने अपने भाषण मध्य संगीत लो था कि मैं दिल्ली से अगर एक रुपया भेजता हूं तो आखिरी आदमी तक पंद्रह पैसे पहुंचते हैं पचासी पैसे हमारी सिस्टम खा जाती है अरे तेवस खूब टीकाई जाती आम्मी देखी भाषण मध्य भरपूर टीका के लिए वास्तव होता दैट वॉज रियालिटी कि आप डिलिवरी सीस्टीम अभी होती कि ज्यादा सीस्टीम मध्य एक रुपया पठवीन पंद्रह पैसे पोसाइचे पंच पैसे सीस्टीम मध्य जाए मग कि ही गरीब कल्याण योजना तुम्हें तैयार के तरी देखी योजना या अशा प्रकार भ्रष्टाचार संपून जाए मोदीजी ने पहले का ज्यादा उल्लेख यठिका के जैम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल एक असिका इंटरफेस तैयार के मध्यम कि ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति युनिक युनिक मनसा करता युनिक अकाउंट जा युनिक अकाउंट करता एक आइडेंटिटी जा मग नि पैसा हा राज आला नहीं हा कुछ व्यक्ति क्या कुछ सीस्टीम क्या आला नहीं दिल्ली हूं थे पैसा तो जर मजा नावा निला तो मजाच खात ग तो बंडू या नवाने निला तो बंडू या खत ग खंडू या नवाने गला खंडू या खत ग अजुन तिस्या नवाने निला तो तिस्या खात ग हा जो का एक इंटरफेस तैयार या इंटरफेस मु एक रुपया निला तो एक रुपया शेवटा मनसापर्यत पोचला पंच पैसे को मारता आए नहीं खाता आए नहीं पैयादा इम्प्रूवमेंट इन द डिवरी सीस्टीम डिलिवरी सीस्टीम बदलने च काम इम्प्रूव करना च काम हे माननीय मोदीजी के वेगेपन संगत फाइनेंशियल इन्क्लूजन च फर्स्ट फेज हा मनमोहन सिंहजी का देखी सुरू जाता इन टू थाउजंड इलेवन वी स्टार्टेड फाइनेंशियल इन्क्लूजन पे जे खाते अपन काड़े जव जव फिफ्टीन पर्सेंट मोर पीपल वेर एडेड इन दोज फोर इयर्स इन टू फाइनेंशियल इन्क्लूजन पे सगले खाते डिफंक कारण का तर आमी त्या खात्या पुढ़े यूज का हाथला नहीं तो मैं खाते काड़े खात मिला खाया ही महत्ति नहीं और सरकार ही महत्ति नहीं मोदीजी खाते का खाते सतत सुरू राहलेजे जनधन अकाउंट मध्य डीबीटी मध्यम जी कहीं जैम ट्रिनिटी तैयार के लिए मध्यम थे ट्रांसफर सुरू के ते ट्रांसफर सुरू के खायासोबत रूपी कार्ड दिल गरज पड़ी सावकारा कड़े जाए की गरज नहीं को एक टक्कन दोन टक्कन तीन टक्कन पैसे घया गरज नहीं 
तो थोड़ेसे पैसे कार्डा भरोसा घू शको मे अकाउंट सुरू आज मज कदाचित आकड़ा योग्य मैं महत नहीं आई डोट नो द बैंक मे बी एबल टू टेल बट आई थिंक अराउंड एट्टी पर्सेंट ऑफ द जनरल अकाउंट आर लाइफ एट्टी एट्टी फाइव पर्सेंट मे पंची टक्त जनधन अकाउंट हे आज चालू है केवड़े लोक जे फाइनेंशियल इन्क्लूजन मध्य आए आता बाहर जा रहा नहीं आता ते लोक आर या संपूर्ण डिजिटल इंटरफेस मध्यम आता सबसिडीज देना अपन सुरू के इतका मोटा फायदा अपने आश्चर्य वाटे कि पहले वर्षी केन्द्र सरकार ने सोला हजार कोटी रुपये वाचले सोला हजार कोटी रुपये सब्सिडी मध्य प्रत्येका सब्सिडी दीर एलिजिबल मनसाला सब्सिडी मिला पूर्वी सब्सिडी अपन दयाचो कागदा सब्सिडी दिशा पी सब्सिडी को सगना मिला को मिला ज्यादा जैसी पहुंच है तेल मिला सब्सिडी करता जो एंटाइटल्ड है जो खरा ज्यादा मिलाजे नहीं आता शंबर टक्केपर्यत ती सब्सिडी पोचने च काम हे माननीय मोदी साहबानी सुरू के बरबर सब्सिडी पोचा लगली और केन्द्र सरकार के पैले वर्षी सोला हजार कोटी रुपये वाचले का लाख कोटी रुपये हे केन्द्र सरकार के वचार हेच सगे पैसे गरीब कल्याण योजने में ठिकाण टाकन मोटा प्रमाण गरीबाच देखी भल हो रहा है आज आप बढ़त मुद्रा सारखी योजना है ये खर है कि ट्वेंटी टू पर्सेंट एनपीए हे मुद्रा योजने मध्य है बट मी मेल कि हा ही बदल भारत है कारण मेरा आठवत राव साहबान अधिक आठवत कि एक का भारत सरकार ने एक संजय गांधी नवाने रोजगार योजना का पंद्रह हजार वीस हजार पंच हजार पंच हजार मिला पंच हजार अड़स लाखा कदाचित बरबरी आज करती योजने मध्य एनपीए कि होता हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट जैसे पैसा घतला को परत के कारण आम सीस्टीम न आज ठीक है ट्वेंटी टू पर्सेंट है ट्वेंटी टू पर्सेंट इज टू है पी मज मत है कि हलूह कमी हो समा शंबर पैकी बावीस लोक डिफॉल्ट जाए तरी जे का अठ्यात्तर टक्के लोक है ये कुछ तरी तो पैसा योग्य प्रकार वपरता है सग्या फाइनेंशियल सीस्टीम मधे लोग सामिल हो मुख्यधारे मध्य आज शेवटी आम्मी ज्यास देशा विचार करो आम देश सगत मोटा बिजनेसमैन का विचार करावा लगे मध्या बिजनेसमैन का विचार करावा लगे पेवड़ा विचार आम सत्तर टक्के पंचहत्तर टक्के लोक करावा लगे कारण जो पर्यत फाइनेंशियल इन्क्लूजन नीट हो रही आम फाइनेंशियल मुख्यधारे मध्य जो पर्यत ये लोग तो भारत प्रगत देश बनू शक नहीं मत कि आप बग भारत मधे टॉयलेट बनवाय की योजना असो कि घर बनवने की योजना असो कि प्रत्येक घरी लाइट देना की योजना असो कि प्रत्येक घरी पिनाच पानी देना की योजना असो या प्रत्येक गोष्टीत एक प्रकार अधिकारिता मिलते एंटाइटलमेंट मिलते रोजगार की निर्मित पे आज जर महाराष्ट्र मध्य दह लाख घर आप तैयार के लिए दह लाख घर तैयार करना करता कि जर एक कोटी शौचालय तैयार के लिए तैयार करना करता इतक मोटा प्रमाण लेबर लगला है तेज करता मटेरियल लगला है अपने इतने इंडस्ट्री लोटा प्रमाण काम मिला हा जो सगला विचार माननीय मोदीजी ये के गरीब कल्याण योजना फाइनेंशियल इन्क्लूजन से जोड़े मेरा विश्वास है कि आप नीचे कि विकासा धारे मधे का आहेरेन का नहीं रे नहीं रे लोकनाशिवा आहेरे मध्य शक नहीं तो नहीं रेना आहेरे मध्य काम हे यठिका मोटा प्रमाण चलने लगे आम बैंक विशेषतः जनधन मधे कि मुद्रा योजने मधे कि स्टैंडअप मध्य ज्यादा प्रकार से काम के अत्यंत चांगल है एक गोष्ट यठिका मेरा निश्चितपे संगित पाजे कि आप कराड़ साहब महाराष्ट्र तीसर क्रमांका गेला हे संगित खर है कि आप मुद्रा योजने मधे ही अपन तीसर क्रमांका आहो पे संगित पाजे कि दोन वर्षापूर्वी आ मुद्रा योजना सुरू जावज जव तीन के चार वर्ष महाराष्ट्र पहला क्रमांका होता मुद्रा योजने मध्य दुर्दैवाने गे वर्षा ती घसरण आता ती का मैं जा रही नहीं राजण मैं जाए नहीं 
पण नाहीतर मुद्रा योजनेमध्ये सर्वाधिक लोन्स हे महाराष्ट्रामध्ये मिळाले होते आणि एवढंच नाही तर ही जी हे जे काही पॅकेज मोदीजींनी दिलं ज्या तीन लाख कोटी रुपयाची या ठिकाणी सांगितलं रायसाहेबांनी की थ्री लॅक करोड रुपीज आपण त्या ठिकाणी दिलेले आहेत या ईसीजीएलएसच्या अंतर्गत याच्यामध्येही सर्वात जास्त पैसे हे महाराष्ट्रात मिळाले या तीन लाखापैकी सर्वात जास्त ऍडव्हान्सेस महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारच्या या योजनेत मिळालेले आहेत पण हे खरं आहे की शेवटी आज इंडस्ट्री समोर मोठे प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांकरता अजून त्याच्यामध्ये सातत्याने इम्प्रुव्हमेंट जी आहे ती आपल्याला करावी लागेल फॉर्च्युनेटली आता आपले राज्यमंत्री आपल्याच महाराष्ट्रातले असल्यामुळे आणि या सगळ्या समस्या त्यांच्यापर्यंत पोचल्यामुळे येत्या काळामध्ये त्याच्यामध्ये जे काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे ते बदल निश्चितपणे होतील मला विशेषतः या निमित्ताने पुन्हा एकदा सांगायचं आणि मी वारंवार सांगतो त्याचा उल्लेख माननीय रावसाहेबांनी केला की महाराष्ट्राचं पुढचं जे एक इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर आहे ते औरंगाबाद आणि जालनाच होणार आहे कारण इतक्या स्ट्रॅटेजिक ठिकाणी आपण बसलेलो आहोत आणि हा जो काही समृद्धी महामार्ग आहे या समृद्धी महामार्गामुळे आपलं लोकेशन इतकं स्ट्रॅटेजिक होत आहे त्याच्यासोबत ऑरिक सिटी आहे आपला जो सगळी जमीन आहे या सगळ्या गोष्टींमुळे आणि सगळ्यात महत्वाचं की शेवटी एक ह्युमन रिसोर्स इथे मोठ्या प्रमाणात तयार झालेला आहे कारण इंडस्ट्री ते आहे आणि त्या इंडस्ट्रीने एक ह्युमन रिसोर्स तयार केलेला आहे आणि म्हणून मला विश्वास आहे की आपण जर या सगळ्या बँकिंग सोबत जोडून घेतलं आणि मग अशी एक गोष्ट सांगितली की हे खरंच आहे की आपल्याला शेवटी अनेक गोष्टी असतात एखादा प्रोजेक्ट आपण ज्यावेळेस तयार करतो त्यावेळेस त्या प्रोजेक्टमध्ये कधी लँडचे प्रॉब्लेम येतात कधी अजून वेगवेगळे प्रॉब्लेम येतात समृद्धी महामार्गाच्या वेळी ज्यावेळेस आम्ही त्याचं काम करायचं ठरवलं पहिलं काम जर मी काही केलं असेल तर त्याला वेगवेगळ्या खात्यातनं पैसे देऊन नऊ महिन्यामध्ये सातशे किलोमीटरचा ग्रीनफील्ड रोडची सगळी जागा इंच अँड इंच ऑफ लँड वॉज अक्वायर्ड इन नाईन मंथ नऊ महिन्यामध्ये सगळी जागा अक्वायर आणि मी जागा अक्वायर करून बँकर्स कडे गेलो त्यामुळे मी जर जागा अक्वायर न करता अगर मैं बैंकर्स के पास चला जाता तो बैंक मुझे पैसा नहीं देती आप सभी लोग उस कई लोग आप तो थे ही उस मीटिंग में कि मैंने कहा था कि मैं इसको एक्वायर करके आपके पास आऊंगा और जैसे एक्वायर करके हम गए सबसे पहले तो स्टेट बैंक ने हमको 8000 करोड़ रुपए उस समय दिए और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी नहीं है बैंकों के पास पैसा है ही हंड्रेड परसेंट हम किस प्रकार से बैंकेबल प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं ये बहुत महत्व का है और देखिए पिछले समय जिसका यहां उल्लेख हुआ बहुत बड़े पैमाने पर डायवर्शन ऑफ फंड्स हुआ है आज बैंक कई बार इसलिए भी पैसा नहीं देना चाहती कि या ज्यादा सिक्योरिटी मांगती है क्योंकि एवरीबडी इज एंसरेबल एक बड़ा उसमें फिर आगे सारी चीजें चलती रहती है तो इसलिए मुझे लगता है कि हम ठीक से बैंकेबल प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट ऑन्टरप्रिन्यूर हो निश्चित रूप से बैंकों से हम लोगों को पैसा मिल सकता है और मैं तो हमेशा कहता हूं जिस समय हमारी सारी बैंकें बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत पैसा हमारी बैंकों के पास था उस समय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया था और मैंने उनको कहा था कि आप महाराष्ट्र को तीन लाख करोड़ रुपए दे दीजिए मैं सारे प्रोजेक्ट देता हूं और वो तीन लाख करोड़ रुपए रिपेमेंट का मैं आपको शेड्यूल भी देता हूं और वो सारे पैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कंज्यूम करेंगे और हम आपको वो पूरा पैसा वापिस देकर गए क्योंकि मेरा अपना ये दावा है कि महाराष्ट्र जैसा जो स्टेट है और उस समय कई पैसा हमको मिला मतलब बहुत बड़े पैमाने पर आज हमारी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आप देखिए 2018 में एक ड्वाइज बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश किया और 2019 में उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से फोर्टी प्रोजेक्ट अकेले महाराष्ट्र में ये क्यों हो पाया तो हम लोगों ने बैंकर्स के साथ बैठकर हमने उसको फाइनेंसिंग उसको करवाया हमने नए नए मॉडल लाए लैंड सिक्योरिटाइजेशन के मॉडल हमने उसके अंदर लाए आज भी मेरा कहना है कई बार हमारी सरकारें ये कहती है कि भाई क्या करें पैसे की कमी है ही नहीं और महाराष्ट्र की तो अर्थव्यवस्था मैं मानता हूं अब देखिए राव साहब जी हमारे रेलवे मंत्री बने अब सबसे बड़ा चैलेंज राव साहब के पास क्या है वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे के प्रोजेक्ट में फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया अब अगर फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमने हमको ये समझना पड़ेगा कि रेलवे का प्रोजेक्ट जब होता है हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है महाराष्ट्र को पैसा मिलता है 
अरे हमारे को पैसा कमाने के लिए केंद्र सरकार 50 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है केंद्र को नहीं मिलने वाला है हमारे को मिलने वाला है हमारा जीडीपी उसके कारण देश का भी होने वाला है पर उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो महाराष्ट्र को मिलने वाला है जब मैंने महारेल कॉरपोरेशन तैयार की एक नई कंपनी शुरू की उस समय महारेल कॉरपोरेशन में हमने केंद्र और राज्य सरकार को कहा कि हम मिलकर इक्विटी डालेंगे और उसमें हम लोग डेट रेस करके आज महाराष्ट्र में करीब 100 ब्रिजेस हमने महारेल कॉरपोरेशन से बनाए और एक लाख करोड़ के काम जिसमें मराठवाड़ा में भी पच्चीस हजार करोड़ रुपए के काम हम लोगों ने तय किए थे कि जिसको हम करेंगे किंतु नई सरकार ने तय कर दिया कि हम फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ही देंगे आज तक ये चलता है फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हम नहीं देंगे अब नहीं देंगे तो कैसा होगा केंद्र सरकार का तो तय है कि फिफ्टी फिफ्टी में करना अच्छा सरकार को एक पैसा देना नहीं पड़ता है ये डेट इक्विटी रेशियो में हम लोग इसको थोड़ा सा इक्विटी हम लोग देते हैं कॉरपोरेशन को सारा पैसा हमारे बैंकर देते हैं लेकिन आप विचार कीजिए कि एक रेलवे की लाइन तैयार होने से कितना बिजनेस को फायदा होता है कितना उसमें से जीडीपी ग्रोथ होता है कितना उसके माध्यम से हम लोग ये जो रोजगार की निर्मित करते मला कि हम सरकार ने लक्षा घयाव लगे राव साहबानी शंबर आज मार्ग करू शकता पे शंभर मार्ग करता समोर सगत मोटा प्रॉब्लम जर का है तो ज्यादा फाइल फाइनान्स मध्य जाए फाइनान्स विभाग आम कराड़ साहब विभाग विचारे कि रेलवे सूत्रा प्रमाण पन्ना टक्के पैसे दया महाराष्ट्र सरकार तैयार है का महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय घर आम देना महाराष्ट्र अपने चालू प्रोजेक्ट आज आप बराठवाड़ मधे इतक मोटा प्रमाण प्रोजेक्ट मान्यता दी ज्यास गोयल साहब होते आधी प्रभु साहब होते इतक मोटा प्रमाण पड़ा सगले प्रोजेक्ट बंद है ये कारण है कि महाराष्ट्र ने संगित आम पैसा देना नहीं है मैं वाट कि महाराष्ट्र सरकार ने यह पुनर्विचार के पाजे रेलवे एक अशा प्रकार की व्यवस्था है कि ज्यादा बिजनेसेस जे हैं खूब मोटा प्रमाण वाड़ता इतक मोटा प्रमाण अपने रिटर्न मिलत तर तो विचार देखे मत के मेरा विश्वास है कि राव साहब आप जो का मुद्दा यठिका संगित कि समृद्धि महामार्ग फास्ट ट्रेन मला विश्वास है कि तुम्हें निश्चितपण करू शता समृद्धि मार्ग पर जागा पे तुम्हें जरते मना एक अतिशय चांगली सीस्टीम आप ज्यास विचार के होता हि सीस्टीम केवल पैसेंजर करता नहीं हि गुड्स करता ही कराएगी कारण समृद्धि महामार्ग हा पॉट कनेक्टिविटी का मार्ग है पॉट कनेक्टिविटी करता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मन जर आप पैसेंजर फ्रेट असा जर आप तैयार के मत राव साहब मैं आता मन हो तो कि संभाजीनगर जालना हाथ हा पुढ़े को पकड़ना नहीं पा जो फ्रेट कॉरिडोर जर तैयार तो मग मात्र तुम्हारा पैसे गरज नहीं है मैं लोक तुम्हारे कि आम आता इतनी जागा दया तुम्हें संगा कि नहीं आता दह हजार एकर के लिए होती आता संपली आता तुम्हारा देता नहीं नवीन एक्वायर के हा फरक यहां निश्चितपण पड़ू शको मत कि समझा ये जर का चैलेंज अल राज्य सरकार जो पैसे दया तैयार न सेल तो फ्रेट कॉरिडोर करता तुम्हें पॉट कनेक्टिविटी जेएनपीटी पोर्ट सोब एक कॉर्पोरेशन तैयार कर डेट इक्विटी रेशियो मध्यम पैसे रेस कर छोटी डीएमआईसी हा केन्द्र प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट से जोड़न जर आप करता आला तो निश्चितपण मोटा तैयार फायदा होल परी मला हा विश्वास है शेवटी महाराष्ट्र सरकार को शेवटी प्रत्येक सरकार अपना विकास वहावा तो जर वाटत तो सरकार हे आड़मोट धोरण सोड़ेल कि विदर्भ अल मराठवाड़ा इतना प्रोजेक्ट करता तरी पन्ना टक्क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आप कंटिन्ू करेल अपने मोटा प्रमाण परिवर्तन करता खर मे उद्या दिवस अत्यंत महत्व है मराठवाड़ा मुक्ति दिवस उद्या है मैं उद्या इतने नसना है तेज आज अपने मराठवाड़ा मुक्ति दिना शुभेच्छा दी मैं वाट कि विशेषतः मराठवाड़ मधे ग सरकार इतक मोटा प्रमाण अपन प्रोजेक्ट्स के लिए रेलवे बोगी का कारखाना कि इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स अपन मोटा प्रमाण पूर्ण के लिए पाला सगत मोटा प्रोजेक्ट जो मराठवाड़ला अपना राहला है तो मे एक मराठवाड़ा ग्रीड तैयार कर गोदावरी खोड़ पश्चिम वाहन पानी या दोन गोष्टी जर आप करू शकलो पुढ़ का मेरा विश्वास है मराठवाड़ा अपन दुष्का मुक्त करू शको दुष्का भूतका दृष्टि 
मला असं वाटतं की हे सरकार निश्चितपणे जर गेल्या दोन वर्षात काही करू शकलं नसलं तरी पुढे निश्चितपणे हे सरकार त्याबद्दल काही ना काही कारवाई करेल मी आज यापेक्षा अधिक बोलणार नाही एवढंच सांगतो खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आता या ठिकाणी आहेत या सगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला कशा प्रकारे या ठिकाणी ग्रॅप करता येतील याचा प्रयत्न आपल्याला केला पाहिजे आणि या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये बँकर्स या ठिकाणी उपस्थित आहेत एक शेवटचा मुद्दा मला जाणीवपूर्वक या ठिकाणी मांडायचा आहे की बँकिंगमध्येही थोडीशी आपली डेव्हलपमेंट लॉप साइडेड आहे लॉप साइडेड डेव्हलपमेंट इन बँकिंग आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट लेट से मराठवाडा मराठवाडा अकाउंट फॉर अराउंड ट्वेंटी थ्री पर्सेंट ऑफ द पॉप्युलेशन बट इफ यू लुक ऍट द एन्टायर बँकिंग नेटवर्क इन मराठवाडा आय थिंक द ऍडव्हान्सेस टोटल ऍडव्हान्सेस इन महाराष्ट्र मराठवाडा वुड अकाउंट फॉर ओनली फोर ऑर फाईव्ह पर्सेंट नॉट मोर दॅन दॅट तर मला असं वाटतं म्हणजे असं लागतं की हे जो लॉप साइडेड थोडासा मराठवाडा आहे विदर्भ आहे या पर हमको बैंकिंग का पेनेट्रेशन भी बढ़ाना पड़ेगा यहां पर हमको विशेष रूप से क्योंकि हमने देखा है कि जो समृद्ध होते जाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है तो हमारी समृद्धि आने के लिए हमारे यहां पर भी हमको ये नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा और विशेष रूप से राव साहब ने जो बात कही कि किसानों के ऋण का जो विषय है विशेषता यहां पर मेजर ऋण का जो बंटवारा होता है वो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के माध्यम से होता है और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का रिफाइनेंसिंग ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमारी जो नेशनलाइज बैंक्स यहां पर जो ऋण देती है वहां पर थोड़ी सी उदासीनता दिखती है देखिए हम आपकी भी अड़चने निश्चित रूप से समझते हैं क्योंकि हम लोगों ने डाउन साइजिंग किया है डाउन साइजिंग करने के बाद पहले एक बैंक के अगर आप ब्रांच में चले जाए तो बहुत लोग दिखते थे अब आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है तो बैंकों में तीन या चार लोग कई जगह दिखते हैं छोटी ब्रांच में लोग नहीं दिखते और ये डेढ़ महीने के काल में आपको कई दस हजार किसानों को सर्विसिंग करना है कई बीस हजार लोगों को करना है तो आपके वहां के जो लोग हैं वो भी तंग आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये न आए तो ज्यादा अच्छा है तो कोई बहाने आप बना दो तो ये नहीं आए तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप इतने अच्छे इंटरफेसेस अभी बना रहे हो फेसलेस बना रहे हो किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं देखिए मैं ये मानता हूं कि आप लोग नहीं बढ़ा सकते अभी टेक्नोलॉजी ही बट टेक्नोलॉजिकली आपके लोगों को आप क्या सपोर्ट दे सकते हो ताकि ये जो दस हजार किसान है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में तो भी मैं लगातार मैंने एस एल बी सी में यह देखा है कि जो हम लोग ऋण देते हैं कृषकों को उसमें नेशनलाइज बैंक के पीछे नेशनलाइज बैंकों का जहां कवरेज हमने दिया हुआ है वहां पर ऋण नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम कैसे बढ़ा पाए और उसका एक ही कारण है प्रैक्टिकल रीजन है मैंने ये खुद देखा है क्योंकि देने की नियत नहीं कि नियत हंड्रेड परसेंट है नेशनलाइज बैंकों की हंड्रेड परसेंट नियत है लेकिन वहां पर चूंकि स्टाफ नहीं है लोग नहीं है ऐसी सारी चीजों के कारण नहीं मिल पा रहा है तो आज चूंकि हम लोगों ने इस विषय को छुआ था आज ये हमारा मुख्य विषय नहीं था फिर भी आप सारे बड़े लोग यहां पर हो तो आपके भी ध्यान में मैं लाकर देना चाहता हूं कि हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करें और इसको टेक्नोलॉजी कल हम कैसे हैंडल कर पाए इसका भी विचार हम लोग करें मैं फिर एक बार हमारे भागवत कराड़ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम में उन्होंने मुझे यहां पर नौता दिया और मैं आज किन्हीं कारणों से आ नहीं सकता था लेकिन डॉक्टर कराड़ साहब का बहुत ज्यादा आग्रह था और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया यहां आने का क्योंकि यहां आने के बाद जिस प्रकार का यह सारा कॉन्क्लेव यहां पर हुआ है जिस प्रकार के लोग सारे आए हैं ये देखने के बाद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में आप सबने मुझे बुलाया मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र